。我们在昨天收评也重点强调，从低点二六三五点连续震荡反弹到昨天三零九零点，正好是二十六个交易日，和前期反弹的时间基本上是一致的。我们先看一下昨天晚间欧美市场表现以及消息面的情况。道琼指下跌百分之零点四一，纳斯达克下跌百分之零点二七，标牌指数下跌百分之零点三一。英国、德国、法国分别出现不同程度的涨跌。中概股方面，昨天走出一个冲高之后的震荡，走跌性的行情，下跌百分之零点二五。A 五零指数收跌百分之零点一六。对于今天的行情，我们怎么来看？从结论上，我认为今天仍然是震荡弱势、板块轮动的行情。我们先回顾一下昨天晚间一些重磅的消息：十八点四十一分，金交所走向终局，金融泛化、野蛮生长，全行业将被关停，将取消各自辖内金交所的。业务资质。二十点二十一分，央行行长潘功胜，房地产市场已出现一些积极信号，长期健康、稳定发展具有坚实的基础。美国企业对特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件提起三三七调查申请。昨天，公募不得参与游资炒作标的，业内回应：一般来说，禁止交易此类标的，也就是没有否认。回到上证指数方面。我们在近期多次强调过两百日均线，对吧？以及 MACD 指标明明已经形成了死叉，两百日均线和 MACD 指标顶部的信号是非常明确的。就类似于我们在前期多次强调过，二零二二年的七月份，我们可以看到形成高点两百日均线，包括在这个位置也是一样的 MACD 死叉两百日均线。八月二十八号，去年的形成一个主要的。压力。那么目前其实我们要重点等到 MACD 指标回到零轴的附近，我再次强调一下，回到零轴的附近。那么回到零轴附近是不是意味着要反弹呢？这也是一个大概率事件。我们在昨天的复盘环节中重点讲到，要关注就是四月初清明节前的一个交易日和清明节后的一个交易日，分别是四月三号或者是四月八号。我再次强调。想，如果说这一波短线有反弹，这个位置是一个什么低点的时间节点，仅仅是博反弹，而并不是一个趋势的上行。现在还有很多人说所谓的二浪回撤、三浪主升浪，根本就不存在。这一波反弹二六三五点到三零九零点反弹已经是结束了。如果到四月三号或者是四月八号，仅仅是什么 MACD 指标回到零轴附近的一。一个弱反弹而已。这一点，投资者要非常清楚。这是第一点。第二点，我们再看一下五日均线、十日均线、二十日均线、三十日均线、六十日均线。这里面主要我们要关注的是什么？这根咖啡色的三十日均线很重要啊。我们可以看一下，每一次基本上到三十日均线处，这个咖啡色有一定的横盘震荡。目前我们看到是多少点？二九九三点。所以说，先看一下这个位置，三十日均线的支撑。力度，因为在前期我们看到咖啡色往往也起到了一个压力的作用，要突破需要放量才能够真正突破。还有昨天我们其实也重点强调，对于创业板指而言，已经是跌破了三月十五号的低点，也就是形成了底部在下移。包括深成指，我们发现也是一样的。所以说今天而言，我们要注意一下板块有没有可能形成轮动。昨天整体的 AI 是一个下调的，同时高股息和。红利是上涨的，那么在这个两之间，其实往往形成的是什么？一个翘翘板的形态，一定要知道。所以说，对于我们投资者而言，要知道，仅有板块机会和个股机会，指数没有机会，仅仅是一个弱反弹而已。所有观看我们视频的投资者，请点赞以及在视频下方打六六六，这是对我最大的支持，感谢。所以目前我一再强调，市场在这个位置是缺少龙头板块的，对不对啊？前期我们多次强。强调过，证券板块涨一天并不算一个龙头，而且在昨天我们看酿酒板块其实没有形成一个高举高打，反而很多的一些板块走出一个冲高回落、震荡下行。那么对于目前，我们是以谨慎态度为主。